Naszym zadaniem jest obliczenie pochodnej takiego wielomianu. Pochodną oznaczyliśmy tutaj przez ten prim. Jak to będziemy robić? Po pierwsze, pochodna sumy, to jest suma pochodnych, czyli mogę obliczać po kawałku. Ściąga. Jak mamy jedną funkcję, dodać druga funkcja, pochodna, to ja mogę obliczyć pochodną jednego kawałka, dodać, obliczyć pochodną drugiego kawałka. Jak mamy różnicę, robimy analogicznie. Jak mamy liczbę, jakąś a razy funkcja, mamy obliczyć pochodną, to możemy tę liczbę wyłączyć przed symbol pochodnej i obliczyć pochodną samej funkcji f. I tak naprawdę wykorzystamy te rzeczy tutaj, plus jeszcze jeden wzór, a mianowicie x do potęgi a pochodna, że jest to wykładnik na początek w wykładniku o 1 mniej, czyli odejmuje 1. Po kolei. Wykładnik na początek, po kolei możemy obliczać pochodną każdego kawałka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tak? Czyli wykładnik trójka na początek, ja przepiszę czwórkę, razy trójka na początek, x w wykładniku o jeden mniej. Była trójka, o jeden mniej mamy dwa. Odjąć dwa razy. Wykładnik na początek, czyli ta dwójka jeszcze, razy x, x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do potęgi 2 minus 1, do potęgi pierwszej, czyli x. Dodać. Trójka razy. Tu mamy w wykładniku 1. 1 na początek razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli byłoby 1 odjąć 1, x do zerowej. W tym przypadku to będzie razy 1. I jeszcze odjąć pochodna stałej, to musimy zapamiętać, pochodna stałej to 0. Czyli w rezultacie dostajemy 4 razy 3, 12, x kwadrat minus 4x plus 3.